నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో తిరుచిపై గోదాదేవి దివ్య దర్శనం పురవీధులలో భక్తుల మంగళ నీరాజనాలు కపిల తీర్థంలో కొనసాగుతున్న రుద్రయాగం కార్తీక మాస విశేష పూజలు హోమాలతో శోభిల్లుతున్న గుహాలయం శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు సిద్ధమవుతున్న క్యూలైన్లు ఆకట్టుకుంటున్న రంగవల్లులు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భవించిన పద్మ సరోవరం భక్తుల పాపాలను పోగొట్టే సిరుల తల్లి వరం తిరుచానూరు పుష్కరిణిపై ప్రత్యేక కథనం తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో గోదాదేవి తిరుచి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి శుక్రవారం ఈ ఆలయంలో తిరుచి ఉత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు సర్వభరణ భూషితురాలైన గోదాదేవికి ఆలయ ప్రాంగణంలో వైభవంగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు అనంతరం తిరుచిపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదాదేవి పురవీధులలో విహరించారు జీఎం గార్లు పాసుర పారాయణంతో ముందు సాగుతుండగా భక్తులు తిరుచిపైన అమ్మవారికి అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు డిసెంబర్ నెలలో అందుబాటులో ఉన్న శ్రీవారి ఆర్చిత సేవ టికెట్ల లక్కీ డిప్ వివరాలను టీటీడీ విడుదల చేసింది ఈ మేరకు డిసెంబర్ ఐదవ తేదీ అర్చన నాలుగు టికెట్లు ఏడవ తేదీ వస్త్రం నాలుగు టికెట్లు పద్నాలుగవ తేదీ వస్త్రం నాలుగు టికెట్లు అందుబాటులో ఉండగా అలాగే ఇరవై ఒకటవ తేదీ వస్త్రం నాలుగు టికెట్లు ఇక ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ పురాభిషేకం ఇరవై రెండు టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి లక్కీ డిప్ ద్వారా ఈ టికెట్లను జారీ చేస్తారు ఈ టికెట్లను పొందుగోరు భక్తులు ముందు రోజు ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు తిరుమలలోని కేంద్రీయ విచారణ కార్యాలయంలో తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే వికలాంగులు వృద్ధులకు రద్దీ లేని రోజులలో అదనంగా కల్పిస్తున్న శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని డిసెంబర్ మాసానికి సంబంధించి టీటీడీ రద్దు చేసింది వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి పర్వదినాలు ఉండడంతో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని వృద్ధులకు వికలాంగులకు కల్పిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక సౌకర్యాన్ని రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ఉదయం తిరుమలలోని రాంబాగేశ అతిథి గృహం వద్ద జిల్లా అగ్నిమాపక దళం ఆధ్వర్యంలో అగ్నిమాపక శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది తిరుమలలో భక్తులు సంచరించే ప్రదేశాలలో అగ్ని ప్రమాదాలపై సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించడం కోసం ప్రతి శుక్రవారం విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఎలా స్పందించాలనే అంశంపై అగ్నిమాపక దళం మాక్ డ్రిల్ ను నిర్వహించింది అలాగే నీరు ఫోమ్ ఉపయోగించి మంటలను ఆర్పే విధానం తదితర అంశాలను వారు ప్రదర్శించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీవారి పాదాల చెంత కొలువైన ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి కార్తీక మాసం సందర్భంగా ముప్పై రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఈ క్రతువుల్లో భక్తులు పాల్గొని పరవసలవుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో వేద మంత్రాల నడుమ రుద్రయాగం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం యాగశాలలో సకల శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీ కామాక్షిదేవి సమేత శ్రీ ఏకాంబరేశ్వర స్వామి వారిని కొలువ తెచ్చారు అనంతరం కలస పూజ రుద్రజపం హోమం లఘు పూర్ణాహుతి నివేదన హారతి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం తాటిపర్తిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది టీటీడీ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను విశేషంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు జిల్లా నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొని కనులార తిలకించి తరించారు తరువాత స్వామివారికి పుష్పార్చనను జరిపారు భక్తులు సమర్పించిన జాజి మల్లెలు రోజాలు చామంతి తదితర పలు రకాల పుష్పాలతో స్వామివారిని అర్చించారు వివిధ వర్ణమయ పుష్పాల నడుమ స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించిన భక్తులు ఆధ్యాత్మిక భక్తి పారవస్యంతో ఓలలాడారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి 
డిసెంబర్ నాలుగవ తేదీ నుంచి పన్నెండవ తేదీ వరకు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఇటీవల కాలంలో తిరుచానూరు ఆలయ ప్రాశస్తం ఇనుమడించడంతో నిత్యం ఇరవై వేలకు పైగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు మరోపక్క తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల స్థాయిలోని తిరుచానూరులోనూ బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించాలని టీటీడీ అధికార వర్గం కృషి చేస్తోంది తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ నాలుగు నుంచి జరగనున్న కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలకు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల తరహాలోని ఇక్కడ కూడా అమ్మవారిని వివిధ వాహన సేవల్లో మాడవీధుల్లో ఊరేగిస్తారనే విషయం తెలిసిందే అమ్మవారు ఇక్కడ స్వతంత్ర లక్ష్మిగా అవతరించడంతో వాహన సేవల్లో శ్రీ పద్మావతి దేవి మాత్రమే దర్శనమీయడం ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలోని విశేషం ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల స్థాయికి తగ్గకుండా తిరుచానూరు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు దీంతో తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో తిరుచానూరులో బ్రహ్మోత్సవ పనులు వేగం పుంజుకున్నాయి తొలుత భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా బారికేడ్లు క్యూలైన్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పంచమి తీర్థానికి తరలివచ్చే భక్తుల సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటికే బారికేడింగ్ను పూర్తి చేశారు అమ్మవారి పుష్కరిణి వద్ద కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇక ఆలయ మాడ వీధులను రంగవల్లులతో శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఆలయంలో భక్తులు సులభంగా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వీలుగా క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అలాగే ఇత్తడి గ్రిల్స్ తలతలా మెరిసేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఇక అమ్మవారి వాహనాలను కొలువుదీర్చే ఆస్థాన మండపంలో తుది మెరుగుల పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి రథోత్సవానికి అమర్చే దారుమూర్తులకు రంగులు అద్దే పనులు చెకచక జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికే బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానించే స్వాగత తోరణాలు ఆయా మార్గాల్లో ఏర్పాటు చేశారు మరి కొన్నింటిని కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి టీటీడీ సిద్ధమవుతోంది ఇక పంచమి తీర్థంపై ప్రత్యేక ప్రణాళికతో టీటీడీ సిద్ధమవుతోంది దాదాపు రెండు లక్షల మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో పుష్కరిణి వద్ద భారీ ఏర్పాట్లను చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది భక్తులందరూ తేలికగా వాహన సేవలను వీక్షించడంతో పాటు హారతులు సమర్పించేందుకు అనువైన వాతావరణం ఏర్పాటు చేయడానికి టీటీడీ ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతోంది ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే అధికారులకు సిబ్బందికి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు అలాగే భద్రతాపరమైన ఏర్పాట్ల విషయంలోనూ స్పష్టమైన ఆలోచనతో దేవస్థానం చర్యలు తీసుకుంటోంది మొత్తం మీద డిసెంబర్ నాలుగు నుంచి పన్నెండవ తేదీ వరకు జరిగే అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమలేసుని తరహాలోనే వైభవంగా జరిపేందుకు టీటీడీ చేస్తున్న ఏర్పాట్లు మరో రెండు రోజుల్లో పూర్తి కానున్నాయి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు స్వతంత్ర లక్ష్మిగా తిరుచానూరు క్షేత్రంలో నిత్యం భక్తులను కటాక్షిస్తుంటారు ఈ సిరుల తల్లి పద్మ సరోవరంలో బంగారు కమలంలో ఆవిర్భవించి పద్మావతి దేవిగా నిత్య పూజలు అందుకుంటోంది అందుకే తిరుచానూరులోని పద్మ సరోవరం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ పద్మ సరోవరంలోని అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన పంచమి తీర్థాన్ని నిర్వహిస్తారు డిసెంబర్ నాలుగు నుంచి పన్నెండవ తేదీ వరకు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో పద్మ సరోవరం ప్రాశస్త్యంపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి ఆవిర్భావానికి స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వీర లక్ష్మిగా అలమేలు మంగాపురంలో అలమేలు మంగమ్మ కొలువై పూజలందుకుంటున్న భక్తి వైభవానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం పద్మ సరోవరం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి విచ్చేసే భక్తులు తప్పకుండా దర్శించుకునే మరో పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి ఆలయం ఆ అమ్మవారి సన్నిధి ఎన్నో దివ్యలీలా వైభవాలకు శ్రీనివాసుడి మహిమాన్విత ఆధ్యాత్మిక సోయగాలకు నిలవై అలరాడుతోంది అటువంటి తిరుచానూరు క్షేత్రానికి భక్తులు వెళ్లే మార్గంలో తొలిగా దర్శనమిచ్చేది ఈ పద్మ సరోవరమే ఈ సరోవరమే అమ్మకు పుట్టినిల్లు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి లక్ష్మీ కటాక్షంతో పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకువచ్చిన జల సౌందర్యం ఈ పద్మ సరోవరంలోనే అమ్మకు ఎన్నో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు కనువిందుగా భక్తజన రంజకంగా జరుగుతూ ఉంటాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏటా కార్తీక పంచమికి ముగిసేలా జరిగే శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో సిరుల తల్లికి పద్మ సరోవరంలోని స్నపన తిరుమంజన సేవ భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడిస్తుంది ఇక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఆఖరి ఘట్టమైన పంచమి తీర్థం రోజు చక్రస్నాన మహోత్సవంతో పాటు వేలాదిగా విచ్చేసే భక్తకోటి పుణ్యస్నానాల సందడితో పద్మ సరోవరం జనసంద్రాన్ని తలపిస్తుంది ఇక ఆ తల్లికి ఏటా జ్యేష్ఠ మాసంలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే తెప్పోత్సవాలకు 
విద్యుత్ దీప తోరణాలు దేవతామూర్తుల వివిధ రకాల చిత్ర రూపాలతో అలంకరణ శోభితంగా పరిడవిల్లే పద్మ సరోవరం దేదీప్యమాన దర్శనం వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రండి ఇన్ని విశిష్టతల్ని కలబోసుకుని సౌందర్యానికే సౌందర్యంగా వరాలు గుప్పించే సౌకుమార్య రమణీలలామ భూమిపై ఉద్భవించిన పరమ పవిత్ర పద్మ సరోవరాన్ని మనము దర్శిద్దాం ఆహ్లాదకర జల తరంగాల నడుమ హరిదేవేరి నామామృతపు శ్రవణ సోయగాల మధ్య రమణీయంగా ఎంతో కమనీయంగా పద్మావతీదేవి పాద స్పర్శతో అనంత తేజో విరాజిత భక్తి పద్మ కుసుమాల పరిమళంతో నవ నవోన్మేషంగా కనువిందు చేస్తున్న ఆ పద్మ సరోవర వీక్షణాన్ని మనసారా ఆస్వాదిద్దాం తనువారా పుణ్యస్నానాలు చేసి పులకిద్దాం ఓం శ్రీ పద్మావతీదేవి అయి నమ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాలబాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాలబాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్టుతో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ లో శివపార్వతుల కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది మల్లికార్జున గిరిలో లోక కళ్యాణార్థం మహారుద్ర యాగాన్ని శైవాగ ముక్తంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని జరిపారు ఈ సందర్భంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులను విశేషంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చారు కలశ స్థాపన చేసి కలశారాధన చేశారు తరువాత కంకణ ధారణ యజ్ఞపవిత ధారణ మంగళ్య ధారణ తదితర కార్యక్రమాలు జరిపి స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక వెంకటగిరిలోని శ్రీ పోలేరమ్మ ఆలయంలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు ఇక శ్రీ కాళికాదేవి అమ్మవారి ఆలయం కార్తీక శుభతో ప్రకాశించింది శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి రాహుకాల పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు రాహుకాల ఘడియల్లో అమ్మవారికి పూజలు జరిపి దీపారాధనలు చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రౌతులపూడి మండలం నందనవనంలో ఈశ్వరునికి రుద్రాభిషేకాన్ని కన్నుల పండువ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు రకాల పరుమల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు మహిళలు స్వామివారిని దర్శించుకుని శివారాధన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అనంతరం భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే అన్నవరం రత్నగిరి క్షేత్రం కార్తీక శుభతో ప్రకాశించింది కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు అన్నవరం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు తరువాత క్షేత్రంలోని రావి చెట్టు ఉసిరి చెట్ల కింద దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు కార్తీక దీపకాంతుల నడుమ అన్నవరం క్షేత్రం దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది వరంగల్లోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని లక్ష కుంకుమార్చనను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శారద అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తరువాత లక్ష కుంకుమార్చనను శ్రద్ధ భక్తులతో జరిపారు మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని లలిత సహస్రాలను పారాయణం చేశారు కడపలోని శ్రీ విజయ దుర్గాదేవి ఆలయంలో మల్లికార్జున స్వామి కళ్యాణం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువ తీర్చారు తరువాత అర్చకులు గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం రక్షాబంధనం మహాసంకల్పం యజ్ఞపవిత ధారణ కన్యాదానం తదితర కార్యక్రమాలు జరిపారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
నిజామాబాద్ లోని శ్రీ లలితాదేవి ఆలయం కార్తీక శోభతో ప్రకాశించింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ లలితాదేవి అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉపాలయాల్లో శివలింగాలకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి బిల్వ పత్రాలతో అర్చించారు తర్వాత ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కరీంనగర్లోని మహాశక్తి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శుభతో దర్శనమిస్తోంది కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో కొలువు తీరిన మహాదుర్గా మహాలక్ష్మి మహా సరస్వతి అమ్మవార్లు రోజుకొక అలంకారంతో దర్శనమిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వేకువ జామునే అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకించి పరుమల భరిత పుష్పాలతో అలంకరించారు మహామంగళ హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఒడిబియాన్ని సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు అలాగే జ్యోతినగర్లోని సంతోషిమాత ఆలయం భక్త శోభితంగా శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా వేకువ జమునే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు ప్రత్యేక పూజలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరిపి ఒడిబియాన్ని సమర్పించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బాదేపల్లి బంగారు మైసమ్మ ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి వేకువ జామునే విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఒడిబియాన్ని సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీనివాస నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిల్లుతున్న శివాలయంలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తిని పంచామృతాలు పరమల భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత గంధం విభూతిలతో స్వామిని అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సన్నిధి కార్తీక మాస పూజలతో శోభిల్లింది అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పరుమల భరిత పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రవత్తులతో ప్రాణమిల్లారు తిరుపతిలోని మంచినీళ్లకుంట ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రీ స్వామి హద్దిరాంజీ మఠంలో శత చండీ నవకుండాత్మక మహాయజ్ఞం ఘనంగా జరిగింది కార్తీక మాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ హద్దిరాంజీ మఠం మహంతు అర్జున్ దాస్ ఆధ్వర్యంలో ఐదు రోజుల పాటు ఈ యాగం జరిగింది చివరి రోజున మఠం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో కలస పూజ పుణ్యాహవాచనం తొమ్మిది హోమగుండాలలో వేద మంత్రాల నడుమ శత చండీ నవకుండాత్మక మహాయజ్ఞాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది పార్వతీ నందనుడైన వినాయక స్వామివారి సన్నిధి కార్తీక శోభతో కనువిందు చేసింది ఉత్సవాల్లో భాగంగా లక్ష్మీ గణపతికి విశేష పంచామృతాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు తరువాత వర్ణమయ పూల మాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ఏకదంతుని కనులారా గాంచి పరవసులయ్యారు స్వామివారి సన్నిధిలో కార్తీక దీపాలు వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు చిత్తూరులోని శ్రీ అగస్తీశ్వరాలయంలో సుమంగళి దీపలక్ష్మి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి నగరంలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు కామాక్షి సమేతుడై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో కార్తీక మాసాన సాయం సంధ్య వేళ శివపార్వతులను చూడచక్కగా అలంకరించి మండపంలో వేంచేపు చేసి పూజలు నిర్వహించారు సువాసనలు స్వామి అమ్మవార్ల ముందు ప్రణమిల్లి పసుపు గణపతిని సేవించిన అనంతరం లలిత సహస్రనామాలు మహాలక్ష్మి అష్టోత్తరాల సైతంగా సుమంగళి దీపలక్ష్మి పూజలను జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా సుమంగళి పూజల్లో పాల్గొన్న సువాసనలకు పసుపు కుంకుమ గాజులు రవికలను అర్చకులు ప్రసాదంగా అందజేశారు అనంతపురం పాత ఊరిలోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక సేవలు భక్తులకు తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి ప్రాతకాలమే స్వామివారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసి వివిధ రకాల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలు మారేడు దళాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఏక ద్వి నక్షత్ర కూర్మ నాగహారతులు సమర్పించారు గుంటూరు బృందావన్ గార్డెన్స్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఉదయాత్ పూర్వమే స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశారు స్వర్ణ శోభితంగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేశారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ఆకట్టుకున్నాయి 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం కార్తీక దీపకాంతులతో ప్రకాశించింది ఆలయం భక్తులతో కిటకిటిలాడింది పరిసరాలు ఎటు చూసినా భక్తులతో నిండిపోయాయి సత్యనారాయణ స్వామి వారిని దర్శించుకున్న అనంతరం భక్తులు ఆలయ ఆవరణలోని దేవతా వృక్షాల వద్ద దీపాలు వెలిగించి స్వామికి నివేదించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఈశ్వరాలయంలో అభిషేకం చేశారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి పరమశివుడికి స్వయంగా అభిషేకాలను జరుపుకుని తరించారు అనంతరం శివనామస్మరణతో పులకించారు చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలోని శ్రీ మరకదాంబిక సమేత శ్రీ మణికంఠేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి దేవాలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన స్వామివారికి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తన్మయులయ్యారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానే రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరి జరిగింది సేలం కు చెందిన డాక్టర్ గాయత్రి వెంకటేశన ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 